Herkese merhaba. Bugün 1988 model Mercedes Otomarsan O302 modeliyle birlikte. otobüsü ülkemizde yaşayan birçok nesil çok iyi şekilde bilir. Büyükten küçüğe birçok insanın bu otobüse binmişliği vardır diye düşünüyoruz. Efsane sesiyle, farklı özellikleriyle, bu kendine özgü tasarımıyla herkesin aklındadır. Kimi zaman şehirler arası yollarda, kimi zaman şehir içi yollarda ve kimi zaman da kampüs içinde, kampüs dışında çok çeşitli yerlerde ring otobüsü olarak binmişliğimiz var. İşte biz de bugün bu güzel aracı, ülkemiz açısından da önemli bir yere sahip olan aracı sizlere anlatmaya çalışacağız. Her şeyden önce şunu belirtelim. 1967 yılında Daimler Benz, Has Otomotiv ve Wengerler bir ortaklık kuruyorlar ve Otomarsan ortaya çıkıyor. İşte bu Otomarsan'ın fabrikası 1968 yılında Türkiye'de kuruluyor. 1968 yılından itibaren de o 302 otobüslerin üretimine Türkiye'de başlanıyor. Başlangıçta 2-3 günde bir tane otobüs üretilebiliyor ama acayip bir talep oluşuyor. Ülkemizde artık insanlar daha fazla seyahat etmeye başlıyor. Tabi bu nüfus artmasıyla da alakalı. Ve ondan sonra üretim kapasitesi artıyor. Günümüze kadar da 15 bin adet belki daha fazla O302 otobüs üretiliyor. Ve bu bahsettiğimiz modellerde 1984 yılında en son olarak üretiliyor. Ama dediğimiz gibi bizim aracımız 1988 model. Bunun da nedeni şu, 1984 yılına kadar şehir dışı otobüsleri, uzun yol otobüsleri üretiliyor. Ama e, bu belediye otobüsü diyebileceğimiz veya kampüs otobüsleri, şehir içinde hizmet veren otobüsler 1988 yılına kadar üretilmeye devam ediliyor. Daha sonrasında farklı versiyonları da çıkıyor. Mesela tasarımı tamamen farklı ama altyapısı 302 modeliyle aynı olan 302S ve 302T modelleri çıkıyor. 302S genellikle şehirler arası otoyollarda ve yollarda kullanılan bir versiyon. 302T ise belediye otobüsü olarak genelde kullanılıyor. Şehir içi taşımacılığı için tercih ediliyor. Bu açıdan oldukça önemli bir araç ve de Mercedes'in ülkemizde, ülkemizdeki fabrikasında biliyorsunuz şu anda kamyon, otobüs, çeşitli ticari araçların üretimini üstlenmiş durumda. İlk üretilen model de O302 olmasıyla ayrı bir öneme sahip diye düşünüyoruz. Tabii şimdi biz ülkemizden bahsettik ama esas olarak Almanya'da üretilmeye başlanıyor ve 1965 yılında üretilmeye başlanıyor. Oldukça fazla ilklere sahip. Mesela ilk kez olarak bir otobüste her koltukta ayrı havalandırma, ısıtma ve klima sunuluyor. Klimayı da ilk sunan otobüs olma ünvanına sahip. Bunların dışında da mesela 1965 yılından 66-67 yılına kadar yaklaşık 11 yıl üretiliyor Almanya'da. 32 bin adet üretiliyor ve bu üretim süresince de en fazla o güne kadar üretilmiş en fazla otobüs olmasıyla da rekor kırıyor. E, bu da ne dedik? E, otobüsün her koltuğa özel havalandırma, ısıtma ve klima sistemine sahip olduğundan bahsettik. İşte bu özellik başta Türkiye'de yapılan modellerde yara almıyordu. Ama ülkemize gelen yabancı tur otobüsleri veya e, gurbetçilerin e, bindikleri otobüsler e, bu gibi otobüsler de var olunca gelip Türkiye'de söylüyorlar, anlatıyorlar. E, bizdeki de seyahat kültürü artmaya başlıyor. İnsanlardaki konfor beklentisi artmaya başlayınca otomarsan bu tip araçları e, her koltuğa özel havalandırma ve klima sistemine e, sahip araç araçları da bu şekilde üretmeye başlıyor. 1965 yılında yenilendiğinden bahsettik Almanya'da ve de 321 modeli yerine geldi O321. O model daha yuvarlak hatlara sahipti. Ön camında, yan camlarında, arka camlarında ve yumurta gibi bir araçtı açıkçası. Ama bunda köşeli biraz daha sertleştirdiler. Mesela Alman versiyonlarında yine yan camlarda panoramik olanları mevcuttu ama bizim 
Türkiye'de üretilenler de genellikle böyle düz camlıydı. Orada mesela fazlasıyla ayırt edilebilir. Hatta e, bu araçların en önemlilerinden, ünlülerinden bir tanesi diyelim. 1974 yılında e, FIFA Dünya Kupası'nda e, Alman futbol takımını taşıyan tur otobüsüydü. O çok Alman bayrağının renkleriyle süslenmiş, böyle ikonik bir modeldir. Orada e, 302'nin tam olarak nasıl bir model olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Gerçekten şık bir otobüs ve 321'den aldığı bir ortak nokta bu hüzünlü bakış. Bakın diğer araçlarda böyle bir hüzünlü bir bakış yoktur. Sanki bu aracın bir ruhu var. Gözleri, işte ağzı böyle bir insana bir bakışı olduğunu hissettiriyor. O açıdan da ben özel bir araç olduğunu düşünüyorum bu aracın. Ve 321'den zaten bunu devam ettirmişler. Ama daha sonra 302S 302T modellerinde bu iş değişiyor. Her ne kadar altyapısı 302 modeliyle aynı olsa da bu modellerin ki özellikle 302T ülkemize özel türetilmiş bir modeldir. Buraların da dikdörtgen bir şekilde benzer bir şekilde e, aydınlatmaları var ama şu aradaki bu üzgün surat onda yer almıyordu e, ve Motorları da onların farklıydı. Onlardan da ayrıca motor kısmına geçtiğimizde bahsedeceğiz. Böyle bir özelliği olan bir araç, yüzünü devam ettirmiş bir araç. Mesela bizim aracımız iç hatlarda kullanılmış bir servis otobüsü. Ve de diğer şehirler arası modellere göre önemli bir farkı yer alıyor. Burada bakın belediye otobüslerinde de böyleydi. Üzerinde bir numaranın yazılabildiği, hangi yöne gittiğinin yazılabildiği bir pano yerleştirilebilen bir boşluk var. Bu normalde uzun yol araçlarında tavana kadardı ve incecik bir çizgi yer alıyordu orada. Bizim aracımız 3108, 1988 tarihinde ilk tescil tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmış bir araç. Bakımı da çok yakın zamanda yapılmış ve yaklaşık da 400 bin kilometre yapmış. Böyle bir araç için az kilometre yaptığı söylenebilir. Geçen sene de hizmetten alınmış ve şu anda da Bizim yanımızda aracımız yer alıyor. Şimdi isterseniz aracımızın şöyle bir çevresini gezelim. Genel tasarım özelliklerinden de bir bahsedelim. Ee, mesela en önden yine başlayalım üzgün yüzümüzden. Ee, krom detayların ağırlıklı olduğu burada çok açık bir şekilde görülüyor. Bakın e, far çerçeveleri, ondan sonra panjurun çerçevesi, zaten Mercedes amblemimiz içi, buradaki kısımlar. Hatta e, geçmiş dönemlerdeki modellerde bu 1988 model krom çerçeveli olan e, ön cam olan tipleri de vardı. Yani krom çok yoğun bir şekilde kullanılmıştı bu araçtan. Aynı şekilde yan taraflarda da bakın cam çerçevelerinde yine e, kromlar yer alıyor. Burada üstlerde kullanılmış ama krom çerçeve olan tipleri de bu araçlarda mevcuttu. Bu aslında 1960'lı yılların bir modasıydı ve günümüze kadar da daha doğrusu işte bu aracın üretildiği zamanlara kadar da devam etti. Daha sonra krom detaylar 302S ve 302T modellerinde neredeyse tamamen kalktı. Onu de devam eden 304, 403, 404 gibi modellerde de neredeyse hiç yoktu. Tabi Mercedes'in kendi ön panjur amleminden bahsetmiyoruz. Ama burada camlarımızdaki detaylar, aracın çeşitli yerlerindeki detaylar, krom detaylar fazlasıyla görülüyor. Ve bu cam tasarımı da oldukça güzel. Ama dediğimiz gibi Alman modellerinde bu camlar görülüyor. Tavana doğru hafif bombeli bir şekilde panoramik görüş sağlayacak şekilde yerleştirilmişti. Bu tipleri de vardı. Özellikle şehir içi hatlarda aynen Alman modelleri oldukça benzer. Ama şehirler arası otobüslerde birazcık farklılık vardır. Bunu önceden de vurgulamıştık. Ve bu efsane 300 O302 Otomarsan yazımız da işte burada duruyor ve kendisini göstermeye devam ediyor. Şimdi dış özelliklerinden bahsettik. Geçmiş dönemlerinden, tarihinden de bahsetmeye çalıştık. Gelin en fazla merak edilen konulardan bir tanesi olan motoruna geçelim. Şu efsane sesi ne çıkartıyormuş, ne gibi özelliklere sahipmiş bir görelim ve sonra da hep beraber bir sesini dinleyelim isterseniz. Evet bu arada tamponumuz burada çarpılmış artık o da nazarlık olsun. Bir tane de önde var. Şimdi evet baya bir sert bir kapak. Evet gördüğünüz gibi bu efsane sesin kaynağı motorumuz karşımızda duruyor. Kocaman bir motor. Mercedes'in 1960 yıllardan itibaren üretmeye başladığı bir motor. Ve e, bu OM360 olarak geçiyor. Yani bu seride kullanılmış 
en güçlü motorlardan bir tanesi 302 modelinde. Sıralı 6 silindirli bir motor. Ve bizim motorumuz 8.7 litre, bloktan egzantrikli, atmosferik bir dizel motor. Yani herhangi bir turbo yok. Toplam gücü 192 PS ve torku da 579 Nm civarında. E, bu değerler çok yüksek gibi görünmeyebilir günümüz şartlarında ama o zamanlara göre iyi güç ve torka sahip olan motorlardan bir tanesiydi. Sonuçta karşımızda da 8.5-9 tonluk e, boş ağırlığı olan ve dolduğu zaman 12-13 ton toplam ağırlığı olan bir e, araç var ve 90-100 km hızla gidebilecek şekilde de tasarlanmış ve bu motor da dediğimiz gibi oldukça yeterli. Hatta 5.7 litrelik 130 PS'ten başlıyor bu motor. Ve daha sonra 8 litrelik bir versiyonu var. Dediğimiz gibi 8.7 litrelik bir versiyonu var. Ve en son olarak da 11.6 litrelik 240 PS'lik bir versiyonu mevcut. Az önce aracın ilklerinden bahsetmiştik. Birçok konuda önce olmuş bir modelde 302'ler. Aynı şekilde motorda da önemli bir öncülüğü var. Şöyle ki ilk kez olarak... Direkt enjeksiyon sistemi bir otobüste bu motorla birlikte kullanılıyor. Görüldüğü gibi sıralı ve motor dibe doğru gidiyor. Hatta motorun şöyle ne büyüklükte olduğunu kafanızda canlandırmamız için şöyle bir örnek verelim. Silindir çapları 115 mm. Silindir stroğu da yani silindirlerin de yüksekliği 140 mm. Şöyle düşünelim 1,5 litrelik pet şişeler var ya su şişeleri. İşte onları böyle tam eğimli kısmından biraz altından kesin. Arka arkaya çıkan şeyi arka arkaya koyun. İşte size bu motorun silindirlerinin büyüklüğü toplam aşağı yukarı bu civarda. Oldukça iri yarı bir motorumuz var kısacası. Motorumuz baya ciddi bir yer kaplıyor ve de ileri doğru gidiyor. Ve bu nedenle de üstünde tam yolcuların oturduğu 5-6 koltuklu kısım var. İleri doğru gittiği yerde bir kapak görüyoruz. İşte o kapak aracın içinden de açılabiliyor. Açıldığı zaman orada Mercedes amblemli kısım var. Mercedes ambleminin olduğu, yıldızın olduğu yer görülebiliyor. Onu içeride ayrıca size göstereceğiz. Ve bakın kayışların yerleşimi, e, buradaki kasnaklarımızın falan hepsinin ne kadar sağlam malzemelerden yapılmış olduğu ortada. Burada da motorumuzun kodu var. Bakın 360 demiş. Yani bu motorun OM360 olduğunu gösteriyor. Bunun 170 PS'lik versiyonları da var ama bizim aracımız 192 PS'lik ve üst düzey olan bir e, model olmasıyla da öne çıkıyor. Konuştuk da konuştuk, motoru da anlattık, aracı da anlattık. Şimdi artık şu efsane sesi ilk olarak bir rölantide bir dinleme zamanı geldi. Hadi gelin şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Evet direksiyonumuza geçtik. Şimdi aracımızı çalıştıralım. İlk önce anahtarımızı takı takıyoruz buraya. Evet, taktık. Aracımızı boşa alıyoruz. Daha sonra ana şalteri açıyoruz. Tık diye bir ses geliyor. Ve de marş düğmemiz burası. Direksiyonumuz hidrolik. Bu ilk çıkan e, bazı versiyonlarda 302'lerde bu mekanikti tabi. Şimdi bile bakın döndürmekte zorlanıyoruz ama şöyle söyleyeyim. E, bu normalde araç dururken döndürmek imkansız. Sonuçta kocaman tekerlekleri var. Şöyle hafif bir ara gaz verelim. Biraz. Buradaki ses son derece düşük. Şimdi arkada motor sesi gürül gürül geliyor aslında. Ama şu anda bakın ne kadar tatlı bir şekilde. Evet görüldüğü gibi böyle. Şimdi birkaç tane bu aracı özgü efsane sesten bahsedelim. Daha diğer otobüslerde de var ama mesela bakın şimdi frene basıyorum. Evet tıs sesi. Şimdi bu bu araçta birçok şey havalı olarak çalışıyor. Bu ortada bulunan gösterge hava basıncı ve kapıların açılıp kapanmasını, işte e, buradaki el freninin fonksiyonunu ve de frenleri hava, hava sistemi sağlıyor. Ve her basınçta bakın bunun basıncı düşüyor. 
Ee, aynı şekilde el freni de şöyle çekelim. Bakın yani de evet, sesler. Sesler geliyordur inşallah. Ee, önceki modellerde, eski modellerde burada kurmalı sistem vardı. Karç karç karç karç böyle 3-5 kez artık o ses gelirdi. Herkes aslında onu merak ederdi. Bu en son modellerde çünkü bu araç 88 model bu tip bir el frenine geçiliyor. Havalı tipe geçiliyor. Ee, ve Webastos'u da var bu arada bu aracın. En gelişmiş versiyonu en son yıllarda üretildiği için. Gösterge grubunu şöyle bir kabaca anlatalım isterseniz. Burada hız göstergemiz var. Maksimum hız 125 km bölü saat olarak veriyor. Ortada bir saatimiz var. Altta kilometre göstergemiz. 403.628 kilometrede. Ortada devir göstergemiz ve bakın maksimum 2500 devir zaten gösterge. Ve bizim aracımızın maksimum torku 1500 devir belli dakikada elde ediliyor. Gücü de yaklaşık 2000-2500 devir arasında elde ediliyor. Böyle bir motor, tipik bir yüksek hacimli e, dizel motor diyebiliriz. Göstergelerimize şuradan devam edelim. Ortada e, sistemin hava basıncı olduğunu söylemiştik. Hava basıncını gösteriyor. Bu genellikle 8.5-9 gibi yer alıyor ve bu şartlar altında çalışabiliyor araç. Sağ tarafta hararet göstergemiz, sol tarafta yağ basıncımız ve altta da yakıt göstergemiz yer alıyor. İşte bu şekilde böyle bir... E, Güzel bir gösterge, basit bir gösterge panelimiz var. Burada da çeşitli kumandalarımız yer alıyor. Şöyle hafif gazımızı yine verelim. Efsane yani şimdi arkada aşırı bir şekilde ses var ama bizim burada böyle çok tatlı bir şekilde sıralı altınız 8.7 litrenin o e, tatlı titreşimleri geliyor. E, gayet de hoş gerçekten de. Şimdi aracımızın stop etmesi şu şekilde gerçekleşiyor. Aslında bakın burada bir ayak düğmesi var. Böyle bastığımız zaman ama şu anda bu arızalı olduğu için farklı bir yöntemle stop edeceğiz. Aslında bu tavsiye edilmiyor. E, araca sonuçta bir zararı var ama e, aracın sahibi de şu anda bu şekilde stop etmek zorunda kalıyor. Bunu yaptıracakmış. Biz size e, bunu yine de göstereceğiz. E, ama sakıncalı olduğunu da belirtelim. İlk önce debriyaja basıyoruz. Beşinci vitesi atıyoruz ve ayağımızı yavaş yavaş debriyajdan çekiyoruz. Evet. Evet. Aracımız stop etti. Ama tavsiye de edilmediğini belirttik. Aracımızı durdurduk. Şimdi diğer özelliklerinden de şöyle bir bahsedelim. Şoföre ne tip bir konfor sunuyor? Öyle konforlu bir araç değil sonuç olarak ama Burada havalandırmalar var bakın. Burada açıldığı zaman dışarıda ben görüyorum. Şu anda e, aydınlık bir şekilde iki tane havalandırma mevcut. Doğrudan e, hava gidişin etkisiyle şoföre gelebiliyor. Burada şoförün kendi bir takım özel eşyalarını koyacağı fileli bir yer var. Burada bakın son derece basit bir mekanizma ile cam açma kapatma yeri. Zaten kapımızda basit bir kolumuz var. Burada Aracımızın nereye gideceği ile ilgili olarak e, levhanın değiştirilebildiği yer ve eğer herhangi birisi arkada bastığı zaman durak için burada duracak diye yer açılıyor. Orada yine iki tane havalandırma kanalımız var. Onlar açılabiliyor. Çekmece gibi görünüyor ama kapaklı. E, diğer tarafta hemen sağda da normalde bu kapıyı açıp kapatmaya yarayan, elle açıp kapatmaya yarayan bölme yer alıyor. Evet, şimdi isterseniz aracımızı kullanmaya geçelim. Ve burada da bakın şoförün vazgeçilmezi. Evet, şimdi yola çıkabiliriz demek isterdim ama benim bu aracı kullanmaya yetecek bir ehliyetim yok. O yüzden de aracın pirine vereceğiz ve kendisi kullanacak aracı. Evet, efsane sürüşümüze başladık. Efsane O302 yolların yıldızı eskimeyen güzel otobüs. Herkesin bir anısı var dediğimiz gibi. Şu anda güzel seyahatimize başladık. Kaptan istersen şeyi kapatalım artık.
dönüşe başladık. Şimdi şöyle sallana sallana gidiyoruz gördüğünüz gibi. Hatta sesimiz de gürül gürül geliyor. En sevdiğimiz yere yani arkaya doğru gidiyoruz. Orada motor sesi çok daha yoğun. Vites değişimleri hissedilir şekilde oluyor. Ee, bu sayede böyle motor sevdalıları ayrı bir zevk yaşıyorlar. Şimdi yaklaştık bakın o uğultuyu ben hissediyorum. Evet bir oturalım bakalım. Evet gerçekten de o müthiş ses sıralı 6 silindirli OM360'ın mükemmel sesi burada tavan yapmış durumda. Bakın gürül gürül gürül geliyor. Zaten motor burada şu anda. Ve şimdi buradaki vidaları açsak o motoru görebiliyoruz. Size motorun direkt olarak yanındayken anlatmıştık. İşte buraya kadar uzanıyor. Hatta burası yalıtımlı. Orada bir yalıtım vardı. Ee, bu şekildeydi. Şimdi burada oturduğunuz zaman mesela ara gazları, vites değiştirme, değiştirmelerine aynen şimdi şey yaptığımız gibi fazlasıyla e, hissedebiliyorsunuz. Ve de mesela yazın Burada genellikle hava çok sıcak olduğu zaman şoförler arka kapıları da açarlardı. Ve o arka kapılar açıldığı zaman motorun sesi çok daha fazla bize gelirdi. Hatta söyleyelim, kaptan arkayı açabilir misin? Evet, sesi dinleyelim şöyle. ses her şeye bedel. Yani hangi sesi bize getirirseniz getirin istediğiniz spor araba olsun böyle bir ses gerçekten yok. Yani ben kendi şahsım açısından bu sesi çok beğeniyorum. Birçok insanın da bu sesin hastası olduğunu fazlasıyla biliyorum. Ee, o yüzden küçüklüğüm, küçüklüğümde hep şoför isterdim ki kapıyı bir açsın. Hava daha da sıcak olsun ki şu efsane ses de bize bol bol gelsin diye düşünürdüm. Şimdi şu anda onu bomboş bir otobüste rahat rahat yaşıyorum. Şimdi arka ayrı bir keyiftir söylediğimiz gibi. Özellikle gençler arkayı tercih ederdi. Mesela panoramik camlar var. Böyle kenarlara kıvrılmış durumda. Hem görüş açısını artırıyor. Hem de çocukları falan da buraya oturturlardı. Hatta sırt çantalarımızı falan da buraya koyardık. Ee, gerçekten hoş olurdu. Çocuklar böyle el sallarlardı arkaya doğru. Şu anda ben de görünüyorum büyük ihtimalle burada. Evet. İşte ses bu. Şöyle bir anlatayım size. Mesela bu şehir içi otobüsü tabii. Bunun farklılıkları var. Şurada bagajları koymak için yerler yok şehir içi otobüslerindeki. Ve tabii koltukları son derece basit. Ve iki kişi için tek bir koltuk var geniş bir şekilde. Normal yol versiyonlarında, daha doğrusu uzun yol versiyonlarında biliyorsunuz konforlu kumaş koltuklar vardı bu araçların. Onlar da böyle tutamaklar kenarlarda olması lazım veya şeylerden tutulurdu. Ama dediğimiz gibi... Böyle e, havalandırma kanalları e, ve filelikler, işte şeyleri koyduğumuz, bagajları koyduğumuz çeşitli yerler yer alıyordu. Böyle fren yapınca da şöyle bir hareket ederdik şimdi bu şekildeki gibi. Şu dönüş önemli. Arkada oturmamın nedenlerinden bir tanesi her zaman şuydu. Bu dönüşlerde böyle hop cetvel gibi 90 derece dönüşler gerçekten çok zevklidir. Otobüsü boydan baya görürsünüz. Yani e, ne kadar başarılı bir dönüş ve zevkli bir dönüş. Hey be ara gaza bak. Şimdi arka koltuk sefasını sürdük. Mükemmel seslerimiz ve dönüş açılarıyla birlikte. Şimdi biraz da öne gidelim. Önü de küçük çocuklar çok severdi. Şoföre yakın olurlardı biliyorsunuz. E, bu sayede hem gösterge panelini hem aracın önünü... Şoförü, hatta şoföre sorular da sorarlardı. Daha güzel olurdu. Böyle de bir de aniden gaza basınca tutunmuyorsak tabii böyle kalırdık. Biraz da burada sefa sürelim isterseniz. 
ses buradan da güzel ama arkada daha titreşimli, daha hissedilir bir şekilde. Şimdi bu araçlarda bir de e, takviye konusu var. Vitesin yanında şöyle bir buton var. E, o butonu çekiyoruz, mandalı çekiyoruz ve bir takviye işlemi var. Bayramı anlatabilir misin? Nasıl oluyor acaba? Şimdi takviye işlemleri arabanın mesela üst düzüre gideceği yerde arabayı bayılır vaziyetteyken de takviyeyi, üst takviyeyle bir araba rampa yukarı çıkar. Dört takviye çıkabilir yani arabanın çekmediği yerlerde. Mesela nasıl yapıyorsun ama kaptan? Gösterebilir misin? Tabii gösterebilirim. Bir de böyle debriyaja pat diye vuruyorlar falan. O nasıl oluyor acaba? Ya debri aynı çift debriyaj yapacağı yerde. Bak şimdi şu anda ben ara kadar edeyim. Depreze girdi ara. Hmm. Bak, şimdi şu anda debriyajdan mesela takviyeden çıkartıyorum. Ha. Takviyeden çıktı. Takviyeden çekti. Araba normal vaziyette gidiyor. Bu işlemin bir amacı var. Ee, bu dişlerin birbirini daha iyi kavramasını sağlıyor. Bu sayede de özellikle Aynen. Bu sayede de rampada yüklüyken falan sanki vites düşürüyormuş gibi etki yaratıyor. Bu arada kaptanımız e, Bayram Usta'ya da teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi uzun yıllar bu otobüsü kullanmış bir kişi. E, ve de hakkını verdi. Özellikle güzel bir dönüşle bizi ayrı bir şekilde mutlu etti. Ee, bu nedenle minnetlerimizi kendisine e, iletiyoruz. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.